என் பார்ந்தவர்களே இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பதிவு அண்மையில் ரிலீஸ் ஆன அமரன் படத்தை பற்றிய ஒரு முக்கியமான பதிவு நார்மலாக நான் வந்து சினிமா பற்றியோ அரசியல் பற்றியோ பதிவு போட மாட்டேன் ஆனால் இந்த படத்தை பார்த்த உடனே கண்டிப்பாக இந்த பதிவு போடணும் என்ற எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்துச்சு அதனால் தான் நான் போடுறேன் எத்தனையோ படங்களை நம்ம பார்க்குறோம் அது ஒரு சொசைட்டி அல்லது மாணவர்கள் சமுதாயத்திற்கு இல்லை பெற்றோர்களுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கான பெரிய கேள்விக்குறி அநேகமாக எல்லா படத்துலேயுமே ஒரு வயலன்ஸ் எக்கச்சக்கமான வயலன்ஸு பழி தீர்த்துக்கிற வயலன்ஸு இதை பற்றி தான் மையமாக கொண்டு தான் படங்கள் வருது அது மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் அமரன் போன்ற ஒரு படம் வந்தது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல நியூஸ்ன்னு சொல்லுவேன் ஒரு காலத்தில் நாங்கள் பார்த்த படங்களில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கப்பலோட்டிய தமிழன் இதெல்லாம் ஒரு தேசபக்தியை தூண்டக்கூடிய அளவில் அதே மாதிரி ரத்த திலகம் சிவாஜி கணேஷன் அவர்கள் நடித்த படம் ஒன்று அது வந்து இந்த பார்டரில் எப்படி இருக்கின்றதை பற்றிய ஒரு படம் அந்த படங்களுக்கு நிகராக இந்த படம் வந்திருக்கிறது நான் எதனால் இதை நான் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கணும் முக்கியமாக மாணவர் சமுதாயங்கள் பார்க்கணும்னா சில குறிப்பிட்டு சில பாயிண்ட் உங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இதில் அந்த அமரன் படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் லெஃப்டினென்ட்டாக சேர்ந்து மேஜராக பணி செய்கிறார் அதில் ஒரு சீனில் இந்த லெஃப்டினென்ட் அதாவது ஆர்மியில் அவங்களுக்கு சேரணும்னு எப்போ உங்களுக்கு ஐடியா வந்துச்சுன்னு ஹீரோயின் கேட்குறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறது அஞ்சாம் கிளாஸ் நான் படிக்கும்பொழுது ஒரு பரேடு போய் பார்த்தேன் அந்த பரேடு பார்க்கும்பொழுது அன்றைக்கி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் வந்து ஆர்மியில் சேரணும்னுட்டு இதை நான் பல மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு முக்கியமான பதிவு போட்டிருந்தேன் அதே மாதிரி அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் தான் ஐஏஎஸ் ஆகணும் என்ற ஒரு ஒரு உறுதியை அந்த வயசில் எடுத்து இன்றைக்கு அவர் மிக உயரிய பதவியில் ஐஏஎஸ் பதவியில் இருக்கார் ஸோ எப்படி ஒரு படம் அல்லது ஒரு புத்தகம் அல்லது ஒரு நபர் அல்லது ஒரு அனுபவம் ஒரு பெரிய சகாப்தத்தையே உருவாக்குமோ அதே போன்று அந்த பாணியில் இந்த கதை அமைந்திருக்கிறது இரண்டாவது கேரியர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பல இடங்களில் நான் பேசிட்டு வரேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலேஜ் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு பள்ளிக்கூட காலத்திலேயே அவர் கனவு காண ஆரம்பிச்சிட்டாரா நான் வந்து ஆர்மியில் சேரணும்னுட்டு அந்த சர்வீசஸ் எக்ஸாம் ஆர்மி சர்வீசஸ் எக்ஸாம் எழுதுறாரு எழுதிட்டு அதில் பாஸ் பண்ணுறாரு அந்த எக்ஸாமுக்கு எப்படி படிக்கிறாரு அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது அதில் எப்படி செலக்ட் ஆகிறாரு லெஃப்டினென்ட்டாக சேர்ந்த ஒருத்தர் எப்படி ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க் மூலமாக கடுமையான உழைப்பு மூலமாக மேஜர் என்ற ஒரு பதவியை அவர் அடைகிறாருன்றது அதுதான் கரியர் டெவலப்மெண்ட் நம்ம எல்லோரும் அதை நம்ம பார்க்கணும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாருக்குமே ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை நமக்கு வேணும் அதுக்கு இது நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூன்றாவது எம்பவரிங் கோல் அதாவது அவருக்கு மூணு முக்கியமான டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க ஒரு ரெண்டு டெரரிஸ்ட்டை எலிமினேட் பண்ணணும் அது தவிர ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தலை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொடுக்கணும் அதுக்கு எப்படி அவர் பிளான் பண்ணுறாரு அதுதான் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான சீனு ரெண்டு டெரரிஸ்ட் எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறாரு எப்படி இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நடக்கக்கூடிய தேர்தலை நடத்தி கொடுக்குறாரு அது மட்டுமல்ல அந்த கதையினுடைய ஹீரோயின் இந்து என்ற கேரக்டர் எப்படி ஒரு இன்ட்ரவர்ட்டாக இருக்காங்க காலேஜில் படிக்கும்பொழுது வாயை தருது பேச மாட்டாங்க ஒரு கூச்ச சுபாவத்தோடு இருக்கவங்கள அவர் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணி அவரை நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ராவர்ட் ஆக்குறாரு தட் இஸ் அனதர் வெரி பிக் லெசன் ஃபார் அஸ் அது மட்டும் இல்லை ஆர்மியில் டிசிப்ளின் ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங் டீம் பில்டிங் ரைட் இதெல்லாம் டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க இது நம்ம பார்க்க வேண்டியது அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் மத நல்லிணக்கம் அந்த பாடல் இருக்கவங்க பலவிதமான மதங்களை சேர்ந்தவங்க எப்படி ஒரு குடும்பமாக அவங்க இருக்காங்க என்ற ஒரு சில சீன்ஸ் எல்லாம் வருது அந்த மத நில நல்லிணக்கம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் புட்டிங் த கண்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒவ்வொரு முறையும் அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் நிற்க வச்சு அவங்க அந்த கமாண்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து பேசும்பொழுது எந்த அளவிற்கு இந்த தேசபக்தியை அவங்க கொண்டு வராங்க எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க 
அதில் ஒரு சீனில் அந்த பிளட்டோன் மார்ச்சில் போகிறாங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே அங்கே வந்து சேர்க்கணும் அப்படி சேரலைன்னா இவர் எலிமினேட்டட் அப்படின்ட்டு ஒரு 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 டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க அதில் ஒருத்தர் சுருண்டு உழுந்துடுறாரு உடனே அந்த ஹீரோ சிவகார்த்திகேன் அவரையும் தோளில் போட்டுக்கிட்டு போகிறார் அதை அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து விட்டு கொடுக்காத ஒரு மனப்பான்மை நட்புக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கன்ற பல சீன்கள் இதில் வருது இந்த பதிவை நான் முக்கியமாக நான் போகிறதுக்கு என்ன காரணம் என்ன நம்ம அரசியல்வாதிகளை பற்றி பேசுகிறோம் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பீப்புளை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் வந்து சுயசரிதமாக வருது அது மகாத்மா காந்தியில் ஆரம்பித்து பில் கேட்ஸ் வரையில் ஆனால் பார்டரில் இருக்கக்கூடிய நமது சோல்ஜர்கள் நமது ஜவான்கள் நமது ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் எப்படி உயிரை பணையமாக வைத்து நாட்டை காப்பாற்றுறாங்க தே பிகம் அன்சங் ஹீரோஸ் அந்த பார்வையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த படத்தை கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே மெச்சணும் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இதனை பார்க்கணும் அந்த பார்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீரோ அது மட்டுமல்ல சிவகார்த்திகன் மட்டுமல்ல மற்ற சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் கூட அவங்க அப்பா அம்மாவோட பேசுகிறது அவங்க சொந்தக்காரங்கள்ட்ட பேசுகிறது ஹவு பியூட்டிஃபுல்லி தே ஆர் மேனேஜிங் தேர் தேர் பார்டர் லைஃப் அண்ட் தி ஹோம் அந்த முகுந்த் வரதராஜன் அவரை வந்து அப்பா அம்மாவோட பேசுகிறார் உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடு வாங்கி கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் போய் நீங்கள் தாங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அங்கேருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணி அந்த இஎம்ஐ கட்ட முடியுமா முடியாதா அதுக்கு அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக முடியும் நான் இப்போ ஸ்கூல் டீச்சராக சேர்ந்துட்டேன் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இது போன்ற நல்ல கருத்துக்களை மாணவர்கள் சமுதாயத்தை நம்ம எடுத்து போகணும் அந்த பார்வையில் இந்த படத்தை நம்ம பல கோணங்களில் பார்க்கும்போது இட்ஸ் அன் அமேசிங் அட்டம்ப்ட் இந்த படத்தை நம்ம குழந்தைகள்லாம் பார்க்கணும் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது கதை இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் உண்மையில் நடந்த கதை அதில் இந்த தத்துவங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லெசன் ஃபார் அவர் சில்ட்ரன் ஐ என்ஜாய்ட் இட் Um, I hope you will also enjoy. All the best. Thank you very much.